A unidade do Senac Móvel vai oferecer cursos profissionalizantes gratuitos a toda a população. A oportunidade de aprendizagem será na área de manuseio e preparo de alimentos. Para nos dar mais detalhes a respeito disso, eu converso agora com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Lavras, Caio Goulart. Caio, quais serão as oficinas ofertadas? As oficinas ofertadas nós estaremos trabalhando com turismo, hospitalidade e culinária. E vai ter certificação? Sim, toda certificado SENAC, Sistema Fê Comércio Minas. Onde as unidades móveis vão estar aqui na cidade? Do dia 9, agora ao dia 25, elas vão estar, essa primeira carreta vai estar na Zona Norte, ali próximo à Escola Municipal Padre Deon. E tem outros lugares onde vai ter outras carretas? Bom, a nossa grande alegria é que nós vamos ter seis carretas em Lavras esse ano. Essa é a primeira que vai estar estacionada ali na Zona Norte. Nós teremos depois as outras carretas na Zona Sul, centro de Lavras, e nós queremos também deixar Jardim Glória, é, é Nova Lavras, nós vamos querer, é, nós queremos dar a oportunidade para que todo cidadão lavrense possa estar usando nos quatro cantos da nossa querida cidade de Lavras. E quem pode se inscrever, quem pode participar dessas oficinas e como ele faz para se inscrever? Bom, participação não tem problema da pessoa não ser profissional na área, ok? O objetivo nosso é qualificar também as pessoas de casa, aquelas pessoas que gostam de fazer uma boa comidinha no final de semana. E também, logicamente, as pessoas que trabalham nessa área, elas deverão sim nos procurar a, 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 aqui no Sindicato do Comércio Varejista do município de Lavras, na Otacílio Negrão de Lima 388, ou pelo telefone 38224493, ou então no local da carreta, na Zona Norte, ali próximo à Escola Municipal Padre Deon, para que elas possam possam fazer as suas inscrições. E vale lembrar que o Senac Móvel é uma carreta que vem com toda a infraestrutura profissional para dar condições hábeis para os nossos lavrenses. Muito obrigada pelas informações. Graciele Fonseca para a Universitária Notícias.